هلا نحن بمطار ابو ظبي عم نجهز لنطلع على الطياره اليوم حورجيكم نحن كيف منسافر كثير عجقه شكلنا بدنا نوقف لنا هون شي ساعه برياحه وهلا ختمنا الجوازات وقاعدين عم نستنى الطياره بدها شي ساعه لتاقلع بتعرف شو المشكلة؟ إنه نحن كثير بنحب السفر وبس وصل أنا على المطار بصير حاطة إيدي على قلبي من خوفي إنه يرجعونا عن جد يعني هي مشكلة عم نواجهها دائما نحن هلا نحن الشغلة اللي عم بتساعدنا بموضوع السفر الإقامة بالإمارات، كثير في مزايا لمقيمين الإمارات إنه في كثير دول بتخلي مقيمين الإمارات يطلعوا على دول معينة مثلا بدون فيزا أو فيزا أون أرايفل، فهذا الشيء بيساعدنا، بس بنفس الوقت في جنسيات معينة مثلا مثل السوريين، اليمنيين المصريين وبعض الجنسيات الثانيه بيطلبوا اوراق زياده إيه في تدقيق اعلان نحن نحن ما عم نحكي عن الفيزا عم نحكي عن اوراق ثانيه مثلا مثل تامين الصحي مثل لا مانع من العمل مثل البنك ستيتمنت وحساب البنك مم. يعني بيطلبوا هي الاوراق الزياده ومثلا هلا نحن سافرنا من قبل على جورجيا واوراقنا كلها تمام بس مثلا بس بسبب انه مثلا باسبور سوري نحن توقفنا على جنب حتى احيانا يعني على الشكل بيوقفوا انه اذا شكل شخص ما عجبهم ممكن يرجعوه حتى يعني اذا كانت الاقامه جديده فلنفترض اذا كان حدا مقيم بالامارات جديد ممكن يرجعوه او اذا حتخلص اقامتك عن قريب كمان ممكن يرجعوه في في صعوبات دائما بالسفر معنا عم بتصير بالضبط يعني بوقت جورجيا كل اوراقنا نظاميه وكل شيء تمام معنا بمطار جورجيا ما في شيء بس حب يوقفنا وكان في معنا حتى اشخاص من السودان توقفوا على جنب قال تدقيق امني راحوا شيكوا على الباسبورات ورجعوا هلا كمان الشغلة الثانية اللي بتساعد انه مثلا الشباب لحالهم اللي بيسافروا بيعانوا من هاي المشكلة اكثر، نحن عم نروح انا وياسين سوا بس لما بيكون شب او مجموعة شبان لحال بتكون تدقيق حتى اكثر، بس هلا نحن طالعين على البانيا هون مشت امورنا بسلاسة مع العلم انه انا كنت عم بقرا كثير شغلات على النت انه في تدقيق وعم بيوقفون وفي عالم مصريين رجعوا من بس لحظة هلا نحن ما وصلنا على تيرانا لسه ما وصلنا على ما البانيا وصلنا. يعني نحن هلا بس مجرد انه ختمنا بس ختمنا بابو ظبي ابو ظبي مع العلم انه انا وصلتني يعني معلومات انه في عالم رجعت من مطار ابو ظبي حتى قدامنا هلا كان في شخص رجع بس ما بنعرف نحن شو الاسباب يعني لحد الان ممكن ممكن يصير معنا انه نحن نرجع هلا من مطار تيرانا بالبانيا ان شاء الله لا يعني انا دائما بضل متفائل خير والكل لازم يتفائل خير يعني تفائلوا بالخير تجدوه والعكس صحيح دائما يعني الواحد ما يحط انه والله حيرجعوني ويكون خايف اللي بدي اقوله انا انه دائما الشخص اللي بيكون خايف خوفه بينتقل للمسؤول عن تقديم الجوازات فبيزرع الشك بقلبه فممكن يرجعوا فدائما وصفوا بحالكم تفائلوا خير وان شاء الله اموركم بتمشي طبعا السبب هذا التدقيق مو لشيء بس لانه هي الجنسيات بالذات اللي عم بيصير انه عم يطلعوا على هي الدول مثل مثلا جورجيا، البانيا، مونتينيغرو، آه، آه، اذربيجان وهدول الدول ويطلعوا من عن طريقهم تهريب لاوروبا، فهي الحكومات مكتشفه هذا الشيء لهيك في تدقيق على جنسيات معينه لو معهم اقامه بالامارات، فبليز ورجاء خاص يلي عم يجي على الامارات ويعمل اقامه احسن ما يقعد عم يعمل اقامه ويطلع تهريب لهني لانه عم ينلقط وعم ينكشف بالمطار يروح دايركت يعني هي المصاري اللي عم بيدفعها هون يروح دايركت ما بعرف باي طريقه ثانيه بس هذا الموضوع التهريب لانه للاسف عم عم ينزعوا على غيرهم يعني في ناس عم تتاثر سلبا بالناس اللي عم تطلع تهريب هلا بجوز يكونوا مجبرين بس نحن بنقول بالشامي الصالح بيروح بالطالح يعني بسبب هي الناس اللي عم تخالف القانون تطلع تهريب في ناس طالعه سياحه في ناس مثلنا طالعين نصور نشتغل ننزل يوتيوب آه عم نخاف بدون مبرر ف ما بعرف شو حلت القصه يعني كمان ما فيك تجوري عليهم لهدول الناس لانه كمان مضطرين ما بنعرف شو ظروفهم الله يحلها هي هون السوق الحره بمطار ابو ظبي وين في شوبينج وعلى بتكون بصير تمرق حلقه لا يلا مشوار قد ما كانت بسيطه بدون اكل يم 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 هلا طالعين على الطياره جاهزة علوش؟ لما تكون مسافر امك دعيت لك بيقعدوك قدام باب النجاة الفكرة وين؟ المسافة بينك وبين اللي قدامك بتكون اعرض شيء بس ملاحظين باقي الكراسي بيكونوا كتير ملزوقين للي قدامهم نلع النوم وصلنا 
لمطار تيرانا بس متنا برد بما وصلنا من الطيارة لصالة الاستقبال حنتجمد هلا يا جماعة مثل ما لكم شايفين نحن قاعدين بالمطعم فهذا معناته انه نحن طلعنا وختمنا الجوازات ووصلنا على قلب تيرانا ما تعرضنا لهذا للمشاكل يلي كنا نحن متوقعين نتعرض لها واسئلة كانت جدا عادية وقت التختيم انه سألونا انتم ليش جايين لهون؟ شو بتشتغلوا؟ مع العلم انه كان في عالم نحن شفناها رجعون او وقفون عشان انا ما بعرف شو الاسباب بس نحن الحمد لله يعني ما تعرضنا لهذا الموقف كانت ورقنا كلها جاهزه معنا يعني فخلاصه حديثي انه انا عم شارككم تجربتي هي بالسفر ونحن شو بيصير معنا باجراءات السفر بس لكم على قصص لازم انتم تكونوا عرفانينها قبل ما تسافروا لاي بلد مثلا لمقيمين الامارات بدون فيزا شو الوراق المطلوبه تكونوا كلهم مجهزين عشان ما تتعرضوا لاي موقف محرج او ترجعوا وتروح عليكم التيكت اول شيء رح اخبركم عليه واللي هو من البديهيات للسفر الباسبور اللي حاملينه يكون معه ست اشهر لقدام حتى ينتهي هي اول شغله وثاني شغله الاقامه الاماراتيه في بعض الدول بتطلب اقامه لثلاث اشهر في بعض الدول بتطلب الاقامه لسه مع حق... مع ست اشهر لقدام فكمان هي الشغله لازم تنتبهوا لها وبحكم هلا نحن بهي الظروف على اي بلد حابين تسافروا عليها دائما دائما ما تشيكوا مع الطيران ولا تشيكوا بمكاتب سياحه بتشيكوا دائما على المواقع الرسميه لوزاره الخارجيه للبلد اللي انتم حتروحوا لها بعدين بيجي تيكت الطياره الشرط حتى تفوتوا اي دوله بدون فيزا من لمقيمين الامارات تكون تكت الطياره روحه ورجعه وحجز اوتيل مؤكد وفي بعض الدول بتشترط انه الاوتيل يكون مسبق الدفع مثل ما نحن صار معنا بالبانيا كان الحجز مسبق الدفع يعني نحن دافعين قبل ما نوصل على البلد وما بدنا ننسى بالازمه اللي هلا كل العالم عم بتمر فيها انه اي بلد بتروحوا ليا يكون معكم اللقاح يا اما الفحص وممكن يشترطوا اثنين فكمان بتشيكوا على هذا الموضوع وكثير مهم تشيكوا عليه اما بالنسبه لبعض الجنسيات اللي قلت لكم عليها لبعض الدول اللي عم تطلب شروط معينه مثل السوريين والمصريين واليمنيين في وراء زياده عم يطلبوها بعض الدول مثلا نحن هون بالبانيا طلبوا منا دعوات ممكن تاخذوها عن طريق شركه سياحه تكون معتمده بال بلد او اوتيل اربع نجوم او خمس نجوم او ممكن حدا الباني تعرفوا بس هي الشغله ما لها مضمونه كثير يعني انا عني مالي مجربتها وما فيني احكي فيها يعني الدعوه جدا اساسيه ومهمه غير الدعوه طبعا في تامين الصحي لازم يكون معكم تامين الصحي وفي شغله كمان مهمه اوقات يكون على الاقامه شو المنصب تبعكم او شو العمل تبعكم لازم يكون الوظيفه تبع هذا الشخص اللي مسافر بفئه متوسطه الليفل هدول الشغلات الاساسيه وبرجع بعيد وبكرر انه انتم دائما شيكوا على اي بلد رايحين هدول اللي نحن عملناهم لروحتنا على البانيا ودخلنا على البانيا فالحمد لله السفرة كانت كتير ميسرة الوصول ما كان أبدا مثل ما توقعنا توقعنا نلاقي صعوبات بالوراء بالمطار ممكن يرجعونا بس الحمد لله كل شيء مشي مثل ما بدنا وأحسن خلال سفرتنا هاي حنعمل أكتر من فيديو بألبانيا فخليكم متابعين كل شيء حننزله أول بأول واللي مو متابعنا على الانستغرام يروح يتابعنا عم ننزل ستوريات حلوة وعم بختم بلاكي أنا علوش هالمرة يعني أنت عم تعمل خيانة ايه هي شغلتك يعني تفضلي هلا ومثل ما عودناكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير ويلي مو عاملنا سبسكرايب يروح يعملنا سبسكرايب ويتابعونا على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك عم تقتق من كثر البرد علا سلام <تصفيق>